வெல்கம் டு லேண்ட் டேக் இன்றைக்கி நாம் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லிங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு என்ன சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி நான் கோடு வந்து பார்க்க போகிறதில்ல அதோட ஜஸ்ட் அல்குர்தம் மட்டும் தான் என்னென்ன சொல்லி பார்க்க போகிறோம் லிங்க் லிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதில் வந்து மொத்தமாக ரெண்டு ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து டேட்டா பார்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் பார்ட் டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கண்டென்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ரெஃபரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன டேட்டா வர போகிறதோ அதோட அட்ரஸ் வந்து இருக்கும் அப்படி அடுத்த டேட்டா வந்து இல்லைன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது வெறும் நல்லதாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் லிஸ்ட் இப்போ அது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு வந்து பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் நம்பர் இருக்குது அதை நம்ம வந்து நம்மளோட சிஸ்டமோட மெமரியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் நம்ம நார்மலாக அரைய வச்சும் ஸ்டோர் பண்ணி பார்த்துடலாம் லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் எது வந்து பெஸ்ட்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரை எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் பைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டை வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸோ நான் வந்து என்னோட சிஸ்டம் மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து மூணு இன்ட் நாலு நான் வந்து டுவெல் பைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழைக்கிட்டு வந்து பண்ணணும் ஸோ டுவெல் பைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து எங்கே இருக்கோ நான் வந்து அழைக்கிட்டு வந்து பண்ணுவேன் எனக்கு ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பைட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறனால நாங்கள் வந்து ஒரு அழைக்கிட்டு வந்து பண்ணிட்டேன் அரை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நம்பர் ஒன் இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு பொஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீ வந்து வராங்க அதே அடுத்து நான் பொஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஃபோர் வந்து வராங்க அதையும் அடுத்த லொக்கேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து எனக்கு வந்து டுவெல் பைட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு நான் அந்த மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டையும் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் சர்ச் பண்ணுறப்போ எனக்கு அரையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கு அதையும் அடுத்த லொக்கேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து எனக்கு வந்து டுவெல் பைட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு நான் அந்த மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டையும் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் சர்ச் பண்ணுறப்போ எனக்கு அரையோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து தெரியும் அரையோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்க இருக்கு ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பொஷனில் பார்க்கணும்னா பொஷன் வந்து போனால் போதும் செகண்ட் பொஷன் பார்க்கணுன்னா ஹண்ட்ரட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் செவன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்துருவேன் பட் இதுவே இப்போ லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு வரலாம் லிங்க் லிஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மொத்தம் அதில் இருந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பார்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் பார்ட் நமக்கு வந்து தெரியும் ஒரு டேட்டா வந்து இல்லை இப்போ நம்ம நான் ஃபோர் பைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோர் பைட் வந்து டேட்டாக்கு வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் பார்ட் ஒன்று வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்டராக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு ஃபோர் பைட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு ஹோலாக ஒரு ரெக்கார்டு வந்து பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து எயிட் பைட் தேவைப்படுது ஸோ இப்போ லிங்க் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரைய மாதிரி நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து மெமரி வந்து அலக்கேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்காது இது வந்து நம்ம டைனாமிக்காக வந்து அலக்கேட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் சிம்பிள் தான் நீங்கள் இது ஈஸியாக பார்த்தலே புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வராங்க நம்பர் ஒன் ஸோ நான் வந்து மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பைட் வந்து அலக்கேட் வந்து பண்ணோம் எட்டு பைட் அலக்கேட் வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பைட்டில் அந்த கண்டென்ட் வந்து இருக்கும் அதாவது நம்பர் ஒன்றுங்கிறது வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து நாலு பைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெஃபரன்ஸில் அடுத்த ரெக்கார்டு என்னவோ அதோட அட்ரஸ் தான் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது வரைக்கும் அடுத்த ரெக்கார்டு வந்து என்ன நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒன்றுமே இருக்காது அது நல் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீ ஸோ நம்பர் த்ரீங்கிற மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எட்டு பைட் வந்து அழைக்கிட்டு வந்து பண்ணணும் ஸோ அடுத்து நான் ஒரு எட்டு பைட் வந்து அழைக்கிட்டு வந்து பண்ணுறேன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து டேட்டா பார்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீங்கிற நம்பர் வந்து அது இன்சர்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல் ஏன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ரெக்கார்டு வரும் எனக்கு வந்து தெரியாது பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்து என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதாவது ஒன்றுக்கப்புறம் மூணுங்கிறவங்க வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் பார்ட்டில் நம்ம வந்து மூணாம் நம்பரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை அட்ரஸ் எடுத்து எடுத்து வைக்கணும் ஸோ மூணாவது நம்பரோட 
எங்கிட்ட வந்து இடம் வந்து இல்லை ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்லேருந்து புதுசாக ஒரு அறை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அந்த அறை கிரியேட் பண்ணுற போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் அஞ்சு இன்ட்டு நாலு எனக்கு மொத்தம் டுவெண்ட்டி பேட்ஸ் வந்து எங்கே வந்து கண்டினியூஸாக ஃப்ரீயாக இருக்கோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் அலக்கட் வந்து பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக மெமரி வந்து டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து இல்லைனா அடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீரீஸில் தான் செக் பண்ணிப்பேன் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீரீஸில் வந்து எனக்கு இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து இருக்குன்னா அதில் வந்து நான் வந்து மறுபடியும் கிரியேட் பண்ணி ஓல்டு ரெக்கார்டை வந்து அங்கேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டை வந்து நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவேன் ஸோ புதுசாக வந்து நம்பர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்டு வந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த போர்ஷன் வந்து இன்சர்ட் வந்து பண்ணுவேன் சப்போஸ் இங்கே இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து வருது நான் இப்போ வந்து நம்பர் டூங்கிற ரெக்கார்டு வந்து வராங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி டூங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன்றுக்கு அடுத்து தான் நம்ம வந்து இன்சர்ட் வந்து பண்ணோம் நம்பர் ஒன்றுக்கு அடுத்து நம்பர் த்ரீங்கிறது ஆல்ரெடி அங்கே வந்து ப்ளேஸ் வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ டூங்கிறது அந்த இடத்துல வரணும்னா எல்லா ரெக்கார்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ஷன் முன்னாடி இருந்து நம்ம தள்ளி கொண்டு போயிட்டு இருக்கணும் ஸோ தள்ளி கொண்டு போயிட்டு அந்த இடத்த வந்து ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்பர் டூங்கிறத வந்து அங்கே வந்து கொண்டு வந்து இன்சர்ட் வந்து பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து வேலையாக இருக்கும் இப்போ அஞ்சு ரெக்கார்டாக இருக்கப்போ நமக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரில ஒரு ஆயிரம் ரெக்கார்டு இருக்கப்போ நம்பர் டூங்கிற போர்ஷனில் நம்பர் டூ வந்து இன்சர்ட் வந்து பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறையா ரெக்கார்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஆயிரம் போர்ஷன் தள்ளி கொண்டு போக முடியுமா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேலையாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அறையில் வந்து இது மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் பட் இதுவே நம்ம லிங்க் லிஸ்ட் பக்கம் வரலாம் லிங்க் லிஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ ஏதாவது சிஸ்டம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது லிங்க் லிஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து புதுசாக வந்து ஒரு ரெக்கார்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணால் கூட நம்ம வந்து புதுசாக வந்து மெமரி வந்து முதல்ல வந்து அலகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஒரு டைனமிக்காக வந்து அலகேட் பண்ணலாம் சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் புதுசாக நான் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு வந்து நம்பர் ஃபைவ்ங்கிறது இன்சர்ட் பண்ணோன்னா எனக்கு அகேன் வந்து ஒரு எயிட் பைட் வந்து எங்கே வேணாலும் அலகேட் வந்து பண்ணிப்பேன் பண்ணிவிட்டு அதோட அட்ரஸ் எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நாலுங்கிற ரெஃபரன்ஸ் வந்து அதை வந்து சேவ் பண்ணிடுவேன் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் சிம்பிள் இவ்வளோதான் பட் இதே நேரத்தில் இங்கேயும் பார்த்துக்கேன் இப்போ நம்பர் டூங்கிற ரெக்கார்டு வந்து நான் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணோன்னா ஒன்றுக்கு அப்புறம் தான் நம்பர் டூ வரணும் எனக்கு ஒரு ஒன்றோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீங்கிறதா இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா தூங்கிறத ஒரு எயிட் பைட்டுங்கிறத நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அலகிட்டு வந்து பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒன் தேர்ட்டி ஒன்ல ஆரம்பிச்சு அலகிட்டு வந்து பண்ணுறேன்னா இப்போ அலகிட்டு வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு வேலை தான் ஒன்னோட ரெஃபரன்ஸ் பாட்டை போய் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் ஒன்றுக்கு அப்புறம் நம்ம போக வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் டூ டூவோட அட்ரஸ் வந்து என்னென்ன ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னை எடுத்து நான் வந்து ஒன்னோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து போட்டுருவேன் ஸோ ஒன்றுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக நம்பர் டூக்கு தான் வந்து வரும் ஸோ டூலேருந்து நம்ம எங்கே போகணும் நம்பர் த்ரீக்கு வந்து போகணும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூவோட ரெஃபரன்ஸ் பாட்டில் த்ரீயோட அட்ரஸை வந்து எடுத்து போடுறேன் சிம்பிள் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து ஒன்று வரும் ஒன்றுக்கு அப்புறம் நம்பர் டூ தான் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டூலேருந்து த்ரீ போகும் த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இதுவே அரை எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணால் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறப்போ முதல்லேருந்து நம்ம மெமரி வந்து அலகிட்டு வந்து பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அது வந்து மிகப்பெரிய வேலை அப்புறம் வந்து காப்பி வந்து போன் பண்ணி போடணும் அண்ட் ரெண்டாவது பெரிய வேலை என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு செல்லை வந்து ஒரு இன்சர்ட் பண்ணாலோ அல்லது புதுசாக ஒரு செல்லை வந்து டெலிட் பண்ணாலோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அலைமெண்ட் வந்து ரீஅரேஞ்ச் வந்து பண்ணணும் பட் லிங்க் லிஸ்ட்ல இது வந்து நடக்க தேவையில்லை லிங்க் லிஸ்ட்ல மொத்தம் மூணு விதமான டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் சர்க்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ இதை கீழே இருக்க லிங்க் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரெக்கார்டு இருக்கு அடுத்தடுத்த ஒரு பாயிண்ட் ஆர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ரெக்கார்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்கும் பட் இது
ஆக்சுவலாக இருக்காது அகைன் நீங்கள் ஃபார்வோர்டோட கிளிக் பண்ணுறவங்க கூகுள்லேருந்து மறுபடியும் ஃபேஸ்புக் போகும் ஃபேஸ்புக்லேருந்து ஆமசான் வந்து போகும் ஆமசானுக்கு அப்புறம் எதுவும் போகாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ஒரு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க மாட்டோம் இது வந்து ஒரு டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ட்ரெயின் கூட ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் ஒவ்வொரு கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த தரம் வந்து கரெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதையும் நம்ம வந்து சொல்லலாம் அண்ட் இது இன்னும் இன்னும் சொல்லணும்னா நம்மளோட பிரெயின் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் உங்களோட வேலட்டை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தொலைச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதை வந்து எப்படி வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஸ்ட்ரைக் ஆகாது எங்கே தொலைஞ்சுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடமா நம்ம வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தே இருப்போம் ஈவினிங் நம்ம என்ன பண்ணணும் நினப்போம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் இருந்தோம்னா ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணால் நம்ம திங்க் பண்ணி வைப்போம் அதுக்கப்புறம் மதியம் ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து சாப்பிட போயிருந்தீங்கன்னா அதை சாப்பிட போகிற இடத்துல நீங்கள் வந்து கடைசியாக உங்கள் வேலட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ அங்கே தான் உங்களோட வேலட் வந்து மிஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்தையும் நம்ம வந்து அப்படியே லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி கொண்டு வரணும்னா நம்ம பிரெயின் கூட ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் மாதிரி தான் வந்து இருக்காங்க இது கூட நம்ம ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் மீண்டும் உங்களை லேண்டெக் நம்ம சந்தி